ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഫിഷ് മോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് പത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് ഈ ഫിഷ് മോളി എന്നുള്ളത് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണിത് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാണ് ഇത് ഈ മീൻ ആദ്യം പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ നാല് സാധനങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചെറുനാരങ്ങാനീര് ഇത് ഇതിൽ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുനാരങ്ങാനീര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മീൻ എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ മീനിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നാരങ്ങാനീര് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര എത്ര എന്താ പറയുക വെള്ളം വേണോ ആ വെള്ളത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതേ കഷ്ണ മീനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് മത്തി അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊന്നും ഈ ഫിഷ് മൂളി ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലാത്ത കഷ്ണ മീനായിട്ടുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മീനിലേക്ക് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ളൊന്ന് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി ഇനി ഇത് കറിയിലിട്ട് വേവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉൾഭാഗം വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുറം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ആ മസാലയുടെ ഒരു പച്ചമണം ആ പച്ച ചുവക്കം മാറിയാൽ ദമിയും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വലിയൊരു തേങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ പാലെടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് നമുക്ക് അത് എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ചൊരു ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്താ ആദ്യത്തെ പാല് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ അരച്ച സെയിം തേങ്ങയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് എത്രയാണോ മീൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമല്ലോ അതിലേക്ക് എത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മാ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ മീൻ പൊരിച്ച ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലൊന്നും പൊരിക്കരുത് മീൻ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കുരുമുളക് പട്ട പൂവ് ഏലക്കായ് വലിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ള പട്ട അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് പൂവ് പൂവ് ഒരിക്കലും കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അല്ല ഒരു കുത്തുന്ന ചൊയ്യാണ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വരിക ഒരു നാല് പൂവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ രണ്ട് സവാള അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് എത്ര ഏറിയ അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എരുവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതായത് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഈ നാല് പൊടികൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതെടുത്ത ആ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലുണ്ടല്ലോ അത് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം വലിയൊരു കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മീന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തളച്ച ശേഷം നമുക്ക് ആ മീന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ ഇത് ഉള്ളൊന്നും മീൻ വെന്തിട്ടില്ല ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇട്ട് എടുത്ത മീനാണിത് രണ്ട് സൈഡും ഈ ബ്രൗൺ കളർ ആയെന്നുള്ളൂ ഉള്ളു വേവാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിലിട്ടിട്ട് ഇനി വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ ഈ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വലിയ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി ഞാൻ മൂന്ന് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മീൻ വേവുന്ന വരെ നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇനി ആ മീനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൽ വെന്ന് ചെറിയൊരു തള വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത് വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് മോളി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും കാരണം ഇതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഗരം മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ചോയും ഒക്കെ വരുമ്പം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ take care bye bye